a dar, higiene y seguridad industrial. El tema que vamos a tratar el día de hoy está referido a los sistemas de protección hacia los trabajadores o de los trabajadores. Estaría enfocado al equipo de protección personal y lo referente a fuego e incendio. Bien. Sin embargo, antes de entrar en cualquiera de los dos, es necesario hacer un repaso de un, una otra temática que, aun cuando no está incluida en la, el contenido programático de la materia, es sumamente importante en el área de higiene y seguridad, como es los colores, símbolos y dimensiones de las señales de seguridad. La imagen que, que ven allí en la diapositiva o en la presentación nos muestra una figurita eh, rectangular, eh, cir eh, circular, en forma triangular, como tal, ¿bien? Acompañada de unos ciertos colores, unas ciertas imágenes. Esa es eh, una, la forma como a nosotros nos informan, nos advierten, nos comunican sobre cierta información eh, relacionada con nuestra integridad física, con nuestras, las precauciones que tenemos que tomar en un momento dado, eh, la localización de algo o la um, forma de actuar en un momento determinado. ¿bien? Para eso es que sirven eh, las señales de seguridad como tal. ¿bien? Eh, ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esas formas? Bueno, ese es el tema que vamos a explicar en primera instancia. ¿Ok? Como tal, es, debo hacer referencia también a algo muy importante. Podemos ver la imagen que tenemos hacia la izquierda, eh, la, la representación de una hoja, un formato, un, un escrito, digámoslo así, un pequeño folleto, eh, propio de acá de Venezuela, es una norma Covenin, es, específicamente estamos haciendo referencia a la norma Covenin 187, 2003. Eh, Covenin es la Comisión Venezolana de Normalización Industrial, ¿bien? pertenece a Fondo Norma, que es una institución adscrita al Ministerio del Trabajo, y que se encarga de estudiar todo lo referente a las normas o establecimiento de mm, procesos, métodos de trabajo seguro, o también todo lo que se refiere a la o sea, ¿cómo decirlo? Todo lo que se refiere a la normalización o estandarización de los productos que también se pueden producir en el país. ¿bien? El, la norma Covenin 187, como tal, ese es el código que le asigna al tema de colores, símbolos y dimensiones de las señales de seguridad. Y el 2003 se refiere al año donde fue eh, actualizada, donde ocurrió su segunda revisión. Es decir, ella data del año 2003. Bien. Como tal, eh, parte de su contenido nos explica las formas geométricas y el significado que tiene cada una de esas formas dentro de las señales de seguridad. Cuando vemos figuras, o cuando vemos señales de seguridad con una forma circular, redondo, para que se le haga un poco más fácil por si acaso, eh, significa o nos o sea, hace referencia a una prohibición que no puedes hacer algo, la obligatoriedad, digámoslo así, que es que debes hacer uso, no porque quieras, sino porque te obliga como tal. Bien, eh, puede, puede utilizarse, eh, sobre todo cuando hablamos de los equipos de protección personal. ¿bien? Eh, la forma triangular, el triángulo hace referencia a las señales de advertencia o de peligro, ¿bien? Y las formas cuadradas o rectangulares, donde la, el rectángulo puede tener una base mayor que la altura o bien la altura mayor que la base, normalmente se utilizan para hacer referencia a todos los equipos de contra incendios, detección, control de incendios, Asimismo, como eh, la información general de, de cómo funciona un equipo, cómo funciona un instrumento, una herramienta, ¿bien? o como lo dice la gráfica, eh, instrucciones 
adecuadas para seguir, o bien todo lo referente a señales de emergencia, salidas de emergencia, vías de evacuación, también donde pueden estar los equipos eh, relacionados con atención médica, ¿bien? En ese sentido, esa es la, la de hecho, la tabla número 3 de esa norma nos señala esa, ese aspecto. Es importante, eh, voy a hacer mención a algo resaltante, la norma no solamente nos muestra figuritas, sino que ella también tiene algo muy ventajoso, que es que nos enseña teoría. Eh, gran cantidad de las normas Govenin están orientadas a la parte de higiene y seguridad. Tenemos normas eh, para incendios, para la misma ropa de los trabajadores, calzado, la ventilación, la iluminación, y la parte de manejo de socorrismo, conformación del, de, 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 los, de las formas seguras de trabajo, ¿bien? Es muy, muy importante. Pero en este caso específico, pues estamos tratando las señales de seguridad, ¿bien? Allí hay conceptos asociados a cada una de ellas. Es muy sencilla de, de conseguir, incluso eh, de alguna forma se les facilita en el, el contenido de la del aula, o bien la pueden conseguir por internet. Colocan simplemente norma Covenin, pueden colocar el número, o pueden colocar norma Covenin asociada a tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eh, les sale con cierta facilidad. En caso de que no puedan conseguir la norma, con todo gusto ustedes me lo informan y yo se lo puedo facilitar el, siempre y cuando esté a mi alcance. Las representaciones que vemos acá, eh, es un complemento de la tabla. Ya le vamos a dar eh, un poco de, de color, perdón. Bien. Eh, porque también la, es importante decir que no solamente es la forma, sino los colores asociados a las figuras, al, perdón, al, a las señales, las que nos ayudan a conocerlas a plenitud. Es necesario que nosotros como trabajadores eh, tengamos conocimiento claro de cada una de ellas, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de prohibición o de algún tipo de restricción como tal, prohibición es que no, por, absolutamente no puedo utilizar algo y restricción es que me dicen que preferiblemente no lo haga. Estoy en la libertad de hacerlo, pero me sugieren que no, ¿ok? Cuando hay la prohibición, siempre vamos a conseguirnos con figuras circulares, en un fondo blanco y en líneas que bordean y tienen una figurita diagonal, una línea diagonal en color rojo. Prohibición implica que hay ese diagonal rojo, eso señala el no, no lo hagas, ¿ok? Mientras que la restricción solamente presenta la línea circular de color rojo, igualmente fondo blanco. La señal de advertencia o que señala peligro, ella va a tener forma triangular, su fondo, su color va a ser amarillo y los bordes van a ser negros. ¿Okay? Cuando es señal de obligación, es decir, le indicamos al trabajador, tienes que hacer uso de algo, es obligatorio que hagas algo, ella va a estar eh, descrita en una figura circular con fondo azul y una línea circular blanca. ¿Ok? A cada una de esas figuritas se les va a agregar una imagen como tal. En la imagen es la que me señala qué es lo que yo debo hacer. Como tal, el color de esa imagen, cuando estamos hablando de las señales de prohibición o de restricción, va a ser negra. En el caso de obligación, va a ser blanca, y en el caso de advertencia, también va a ser negra. Eh, cuando se tratan de las señales <coughs> rectangulares o cuadradas, nos conseguimos con dos colores, dos modelos, por así decirlo. Bien, el color verde está asociado a las condiciones de seguridad propiamente dicho, la que yo les comentaba, 
eh, línea, eh, vías de evacuación, salidas de emergencia, eh, existencia de una escalera, también eh, la, el área de socorrismo, eh, el botiquín de primeros auxilios, ¿bien? Y cuando está asociada a, bueno, y la línea de contraste, la línea que la bordea, va a ser blanca, ¿bien? Ojo, color verde para la parte de seguridad. Y color rojo asociado al incendio, a la presencia de fuego e incendio. También la línea que le bordea va a ser blanca. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Ah, y las figuras que ellas van a señalar allí en su interior siempre van a ser de color blanco. En ambos casos, tanto en verde como en rojo. Los ejemplos de señales de seguridad es la figura que vemos acá. Cualquiera podría decir, pero profe, tiene una forma rectangular y luego, o sea, usted no está diciendo que son triangulitos y son redonditos o son círculos. Sí. En esencia, vamos a decir que el ejemplo que vemos allí es cómo lo vemos en la pared. ¿Ok? Como está pegado en la pared. Muchas veces está pegado en esa figura rectangular, pero lo que nos interesa es la imagen que contiene. ¿Ok? Fíjense que en el caso de la primera figura a la mano izquierda, parte superior, tenemos un círculo color azul en el cual están contenidos o se ve reflejada allí un zapato, un calzado, vamos a decir, una bota. ¿Qué significa eso? Es obligatorio el uso de las botas. Deben usar el calzado que les dieron. Recuerden que la empresa siempre debe proveernos los equipos de seguridad. Bueno, la empresa les proveyó, les entregó unos cal un calzado, ella le está recordando que deben utilizar. La segunda figura, como tal, muestra un extintor. El extintor es ese, es ese equipo que nos permite apagar en un momento dado un incendio. Bueno, por eso se ve allí en color rojo y la figura en blanco. La parte, la tercera figura nos muestra un triángulo. Como tal, nos está advirtiendo nos está advirtiendo con una, fe, una flechita eh, que tiene una, a, la, a su vez una, un efecto en zigzag. Eh, eso representa electricidad. Bien. Entonces, ¿qué nos está señalando ese triángulo con ese, esa imagen referente a la electricidad? Que podemos correr un riesgo eléctrico. Hay posibilidad de transmisión de energía eléctrica, de electrocución, y entonces por ello, por consiguiente, nos lo advierte. Eh, la idea es que la advertencia, como tal, es que nosotros tomemos las previsiones. Es decir, si tenemos las manos mojadas y hay algo eléctrico y corremos el riesgo eléctrico, propiamente dicho, no lo toque. Porque si no, les va a pegar, como dice uno muy comúnmente, a pegar la corriente. Entonces, utilicen un guante, si lo van a tocar, sequense la mano... Hagan cualquier cosa, pero si lo pueden evitar tocar, muchísimo mejor, ¿ok? En el caso de la cuarta figura, extremo derecho, parte superior, pulsador de alarma. Es, digamos luego que se refiere a las famosas eh, alarmas contra incendio. Por eso tiene color rojo, que tiene color blanco. ¿okay? Prohibido el paso. No me dejan transitar, no me dejan pasar a un cierto lugar. A ver, también a veces está el, el famoso, ah, bueno, lo tenemos un poquito al extremo, prohibido fumar, eh, prohibido el porte de armas, prohibida la discriminación, que son, incluso son normas que hoy en día están vigentes en Venezuela. Entonces siempre vamos a conseguir eh, la figurita circular, orillito rojo, la diagonal en rojo, y al fondo tenemos la figura, la imagen que nos está prohibiendo. En el caso de prohibido el paso, vemos a una persona caminando. Entonces, prohibido caminar hacia allá, digámoslo de esa forma. Prohibido pisar la grama. Vamos a ver que está en el, en el jardín, hay una figurita, un aviso que tiene esa figurita circular, y muestran la, el, la gramita, una, una representación de la grama y el pie encima. O sea, prohibido pisar la grama. En el caso del cigarrillo, también lo apreciamos allí. Botiquín de primeros auxilios. 
siempre va a estar representado en el caso de las señales de seguridad con una cruz blanca. Ojo, muy importante acá. Normalmente nosotros asociamos los botiquín de seguridad de primeros auxilios con la famosa cruz roja. Eso es un error. La cruz roja es la institución que se encarga de brindar a nivel nacional e internacional atención, de, atención primaria en materia de eh, salud. ¿Bien? Ejemplo, San Cristóbal, la Cruz Roja. ¿Qué es la Cruz Roja? El edificio que está allá en la organización Los Naranjos. ¿Bien? Donde existen eh, consultorios médicos, quirófanos, personal que brinda atención médica. Esa es la Cruz Roja. Pero el, ese dispensario que tenemos en el trabajo, en la empresa, que está pintado de blanco con una crucecita roja, no, señores, eso no es la cruz roja, ahí tiene que ir una cruz verde. Sugiero que cambien el color, ¿bien? Porque están incurriendo en un, en un error lamentable. Están equivocados. También, salida de emergencia nos indica cuáles son, que si hay escaleras, que si hay... Eh, si las escaleras son subiendo, o sea, en sentido ascendente, son bajando, sentido descendente. ¿bien? Eh, la última figura nos muestra que tenemos eh, que usar la mascarilla, o usar una máscara eh, como tal. ¿no? Eh, en este caso sería empresas que tengan que, a lo mejor, algún tipo de químico, es obligatorio que el trabajador la utilice. Se lo están recordando con esa imagen. Bien. En este caso, eh, las imágenes tienen que hacerse, de, eh, tienen que tener una dimensión, un tamaño, acorde a la capacidad de visión de las personas. Bien. En ese caso, la misma norma Covenin nos plantea la relación que existe entre las medidas de la señal de seguridad y la distancia de observación. Ella nos habla de que debe estar... Eh, el área de, de, la, de la imagen, o sea, el espacio de ella, tiene que estar asociado a una distancia máxima. Se habla de que una señal no debe estar más de 50 metros de la persona, que la persona a 50 metros tenga que ser capaz de verla. ¿Bien? Estaríamos hablando de, de señales bastante grandes, ¿bien? Pero lo ideal es que ella esté en, a una distancia, no sé, 5 metros, o muy, muy distante, 5 o 10 metros, ¿bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, eh, según la fórmula, el área va a ser igual a L al cuadrado sobre 2000. Entonces vamos a colocar eh, 2000 met eh, perdón, 5 metros. Quiero que mi, mi imagen se pueda ver a una distancia más o menos de 5 o 10 metros. Si la tomamos como 5 metros, yo simplemente voy a colocar 5 al cuadrado y lo divido entre 2000. Sería 25 entre 2.000, ¿ok? Eso nos va a dar aproximadamente 25 entre 2.000, sería algo así como 0.04 metros cuadrados. Y entonces yo tengo que ver cuál es el área de la, de la dimensión que yo tengo, de la señal de seguridad que yo tengo que hacer, y simplemente despejo las dimensiones o hago los cálculos correspondientes que me permita obtener esa área. Recordemos que, eh, por ejemplo, el área de un cuadrado es el, el, el cuadrado como tal, es, son, es un lado, es el lado al, al cuadrado, a la redundancia. O de un cuadro, su área es L al cuadrado. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de forma tal que me dé 0.04. Bien. Y se recomienda que esté a una altura mínimo de 1,80 de altura. ¿bien? Desde, la, desde el piso medimos 1,80 y allí colocamos esa señal de seguridad. Como tal, recordemos que las señales de seguridad de alguna manera nos informan a nosotros los trabajadores cómo va a funcionar cada cosa. ¿bien? Vimos que hay, eh, una de las señales de seguridad nos habla de la obligatoriedad de uso de algo. Ese algo son los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal están contemplados en varias normas juveniles, pero la más 
condensada, la que contiene un poquito más de información, es la 2237-89. Se refiere a la ropa, equipos y dispositivos de protección personal que van asociados al riesgo ocupacional al que está expuesto el trabajador. Entiéndase que también hay unas normas juveniles especiales para calzado, para lo que son los guantes, para lo que son los cascos, los que es eh, los auriculares, ¿bien? Toda esta información que vemos dispuesta ahí en la imagen, en el dibujo, incluso también para los lentes, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a hacer de forma, voy a hacer mención de forma muy general. ¿Qué es un equipo de protección personal? Son todos esos instrumentos, todas esas indumentarias que debemos, no, no podemos, debemos usar los trabajadores a fin de proteger nuestra integridad física. Tenemos equipos que nos protegen diferentes partes del cuerpo. Dependiendo de cada uno de, de nuestros trabajos, de la, en el que nos desempeñamos, en el que trabajamos, eh, se van a ir ajustando los equipos de protección personal. Es por ello que en la imagen pueden apreciar protección específica para la cabeza, como los cascos, protección visual, protección para las manos, que en este caso estaríamos hablando sobre todo de los guantes, diferentes tipos de guantes existen, que si vamos a trabajar con electricidad, que si vamos a trabajar con metales, que si vamos a trabajar con equipos punzopenetrantes, eh, calor eh, o frío, eh, que tengan cierta variación de temperatura, protección para los pies, protección para las piernas, las, tobi los, las la, eh, tobilleras, canilleras, ¿bien? Ropa de protección propiamente dicho, estaríamos hablando de las bragas, estaríamos hablando de ponchos, delantales, eh, también estaríamos hablando de protección respiratoria, como son las mascarillas, eh, protección auditiva, eh, auriculares, eh, este, tapones para las, las orejas, ¿bien? Y en cada caso, la empresa, nuevamente tengo que señalarlo, la empresa nos lo debe proveer, nos debe entregar, y nosotros estamos obligados no solamente a usarlos, sino también a cuidarlos. En caso que por deterioro, por el constante uso, eh, haga que, que ya no preste el servicio adecuado, estamos también en la obligación de informar, notificar, para que no sea repuesto o restituido. ¿Bien? Esa parte es muy importante. Jóvenes, todos debemos usarlo. Sé que a veces pueden ser fastidiosos. Sin embargo, es necesario hacer uso de ellos. Algo que se me escapaba, que es muy importante. En la figura del trabajador vemos que él está utilizando la faja. ¿Bien? En Venezuela, actualmente la faja está eh, vetada. No, digamos que prohibida, ¿bien? Pero en realidad está vetada. Eh, se, se dice que solamente está autorizado algún tipo de, o sea, muy limitado grupo de personas a utilizarla. Y sobre todo se les permite cuando han recibido la instrucción adecuada de utilizarla. Porque lamentablemente ella se debe utilizar, bueno, no lamentablemente, realmente es lamentablemente las personas hacen mal uso de ella. Como tal, se la ajustan y permanecen con ella ajustada todo el tiempo, toda la jornada laboral, o gran parte de ella. Y la idea no es esa. La idea es que ella se va a utilizar solamente al momento de hacer esfuerzo físico. Me ajusto la faja al momento de levantar un peso. Solté el peso, me suelto la faja. ¿Bien? Un pequeño detalle que tenemos ahí. Es eh, importante este tema. Recomendación, hagan uso constante de los equipos de protección personal. Si su trabajo no amerita, sobre todo cuando estamos trabajando en oficinas, eh, como tal, bueno, no los utilizamos. Pero si, ten, si trabajamos en el área de planta, en el área de, no sé, campo, eh, como tal, externo, sal, salimos, nos montamos en, supongamos los que trabajan con eh, la parte de televisión por cable, telefonía, comunicaciones, y tienen que subir un poste, vaya, en ese caso es necesario contar con los equipos, las botas de seguridad, los cables, eh, el mismo casco, lo, lo que se refiere a, a la protección eh, visual, que serían los lentes, 
eh, los arneses, equipos de protección propiamente del arnés, que complementa que va a evitar que él sufra una caída y demás daños asociados. ¿bien? Otro tema que también es importante, tiene que ver con los sistemas de protección de los trabajadores, es el referente a sistemas de protección contra incendios o de incendios. Pero antes de llegar a ese tema, debo eh, hacer énfasis o hacer un comentario, una introducción al tema. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el incendio? El fuego como tal es la luz y calor producidos como consecuencia de una reacción en cadena donde funcionan o donde intervienen un carburante, un combustible, el calor y un, eh, como tal, perdón, un comburante o el calor y un combustible. ¿Bien? Eh, como tal, el fuego tiene la capacidad de ser controlado. El fuego tiene una característica eh, fundamental, tienen que existir los tres elementos, es decir, el combustible, el calor y el, co el comburante. En este caso, por lo general, el comburante es oxígeno. ¿bien? Si deja de existir uno de ellos, por consiguiente el fuego desaparece. Las figuritas que tenemos allí eh, representan el famoso triángulo del fuego y tetraero del fuego. Triángulo porque tiene tres elementos, combustible, calor, oxígeno. Y el tetraedro hace referencia a cuatro, los tres que ya mencioné, más la reacción en cadena. Ustedes dicen, o sea, no, no dicen, perdón. ¿Qué es más común oír? ¿El control del fuego o control de incendio? Realmente hablamos de control de incendio, sobre todo en las empresas. Porque un incendio es cuando el fuego se sale de control. Un ejemplo de fuego muy sencillo. Tomamos una cajita de fósforos, prendemos el fósforo, encendemos el fósforo. Esa llamita que está allí, supongamos que aquí, hipotéticamente, ustedes están viendo un fósforo en mis manos. Esa llama, como tal, es lo que conocemos como un fuego. ¿Podemos controlarla? Sí, soplamos y se apaga. Fuego. Cuando no logramos, con un simple soplido, eh, apagarlo y se desata una, un, gran, un fuego de gran dimensión, entonces estamos hablando de un incendio. El incendio es uno de los siniestros más corrientes y peligrosos que se pueden dar en las empresas, asimismo en las casas y en el medio ambiente. Es muy común oír los famosos fuegos o incendios de vegetación, Incendios en las montañas, incendios en hogares y, paremos de contar, también en la industria. Claro, en el caso de higiene y seguridad industrial como materia, nos compete es el tema referido a incendio en la industria. Dependiendo del tipo de combustible que interviene, se clasifica o se establece una tipología de fuego. A ella se le asignan, se diferencian, se, se distinguen por eh, la asignación de unas letras. Como tal, fuego tipo A, B, C, D y tipo K. Cuando hablamos de un fuego tipo A, es el fuego más común y el más sencillo de controlar. O, oh, aspecto muy importante, el combustible que lo puede generar es madera, papel, cartón, tela, plástico, algodón, eh, que pudiéramos también incluir allí. Algo que sea de origen eh, vegetal, como tal, ¿no? Este, que tenga, que sea orgánico, de alguna forma, ¿bien? Tiene también una característica muy importante, deja cenizas. Algo muy, muy, muy importante, ¿bien? Eh, sin embargo, yo sacaría allí, de esa clasificación, yo, yo sacaría el plástico. Me quedaría más bien con la tela. ¿Por qué? Porque el plástico es un derivado del petróleo. Y por consiguiente, debería estar clasificado como de tipo B. Todo lo que son derivados de eh, carburantes, de, de hidrocarburos, como la pintura, la gasolina, el gasoil, querosén, y paremos de contar. ¿Bien? El fuego tipo C es todo aquel que se refiere a instalaciones eléctricas, equipos eléctricos. 
el tipo D está asociado a ciertos componentes químicos, sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio, entre otros. Normalmente este tipo de fuego ocurre cuando están almac hay almacenamiento de, de químicos, ¿bien? O también puede ocurrir en la parte de las estructuras metálicas, sobre todo cuando eh, el fuego tiene mucha, eh, la temperatura es muy, muy alta y tiende a haber algún tipo de, de fundición, ¿ok? Eh, eso también genera, a, ayuda a que se propicie o se propague el fuego. Y tenemos un tipo de, de fuego, la clasificación más reciente, de hecho, eh, algunos no lo consideraban anteriormente, hoy en día ya sí, es el fuego pro, eh, que se produce, eh, sobre todo en las cocinas, en, en todo lo que tiene que ver con grasas y aceites, los derivados o los, los eh, desechos que pueden quedar del, de la preparación de alimentos eh, propiamente en las cocinas o incluso eh, en las fábricas, ¿bien? donde el, el hecho de fabricar un cierto producto me, me genera como desecho algún tipo de grasa o de aceite, ¿bien? Ese fuego, ojo, es un poquito difícil de contener, de, de, de apagar, vamos a decirlo de otra forma. Continuando con el tema, ya sabiendo que el fuego que, que es incendio y cómo se clasifican, cómo se pueden originar, o sea, qué los, qué los origina como tal, pues tenemos que concentrarnos a cómo controlarlo y cómo extinguirlo o cómo lograr su extinción. Entiéndase que extinción significa que no existe más, que va a desaparecer. Bien, como tal, eh, es importante eh, que si ha de ocurrir el incendio en una empresa, es vital, vital extinguirlo lo antes posible. Procurar que no haya, que no pase de fuego a incendio. Y que si el, es un incendio, que sea así, que nos quede Dios mediante. Y, y, y así esperemos en el famoso conato. ¿Qué es un conato? Que casi pasa. Si de alguna manera se presenta el incendio, se recomienda que aquellas personas que van a, a controlarlo y a extinguirlo deben estar capacitadas en eso. O sea, en otras palabras, deben saber hacerlo. Si no sabes eh, utilizar los equipos de extinción de incendios, no te pongas a inventar. Es preferible y muy, un dicho muy coloquial, aquel que dice, es mejor decir que aquí, eh, aquí corrió que aquí murió. ¿Bien? Esa es una recomendación. O sea, se aplica en la parte de, de las empresas. Si hay un incendio y no tienes conocimiento de cómo extinguirlo, y mucho, o de, de cómo controlarlo, mucho menos cómo extinguirlo, es mejor que te vayas, eh, te alejes, y sobre todo después de que te vayas alejando, llama a los expertos para que vengan a controlarlo. En este caso estaríamos hablando de bomberos, ¿ok? Es muy importante. Sin embargo, dentro de la empresa siempre vamos a recibir o debemos recibir capacitación para... Eh, atender de primera mano esos conatos de incendio, evitar de que llegue a desarrollarse el incendio. Eh, hay que actuar con prontitud, eso sí. Bien, los equipos de control y extinción de incendio más comunes que conseguimos son los extintores. Es un aparato portátil que nos permite apagar el fuego o los incendios de pequeña magnitud. Como tal, es una botella que tiene, eh, está envasada al vacío, tiene una, una compresión en, en, como tal, y dentro de ella hay un contenido tipo espumoso eh, generado, es una combinación entre polvo y un líquido presurizado, ¿bien? Que se activa y se arroja sobre el fuego, propiamente dicho, y él busca eliminar de alguna manera la presencia de oxígeno. Recuerden que yo les había dicho que, con, que no exista un elemento del triángulo del fuego, se apaga. Entonces eso es lo que ella va a buscar apagar el fuego, gracias a que no va a haber oxígeno de alguna manera, o bien ella va también a permitir minimizar el calor, porque algunos de estos extintores pueden ser, pueden contener agua, ¿ok? Eh, 
En la gráfica les muestro allí los principales tipos de extintores. Tenemos extintores, como les decía, de agua, de polvo, de espuma, de dióxido de carbono y polvo eh, químico pero húmedo. Ellos están diseñados de acuerdo, dependiendo de, de cada tipo de, de producto. El más común, el que conseguimos con mayor facilidad en las empresas, en las industrias, es el polvo, el, el extintor de polvo químico, como tal, polvo químico seco. Bien, a él está dirigido, está eh, especialmente diseñado para apagar fuegos tipo A, B y C. ¿Ok? Eso es muy importante. Eh, como tal, fíjense, el polvo químico húmedo es el que está diseñado para el fuego tipo K, que es el de las cocinas. Se pide que no se use ningún otro tipo. El de dióxido de carbono está, eh, se recomienda para todo aquello que tenga que ver con electricidad. ¿Por qué? Porque resulta que si le echamos el polvo tipo C, eh, perdón, polvo químico seco, que apaga también el fuego el tipo C, que es el eléctrico, él puede, o implica que esos equipos no se pueden reutilizar, porque va a propiciar el, la presencia de, de, ¿cómo se llama esto? De oxidación. Mientras que el dióxido de carbono no lo permite. Y permite, o sea, va a facilitar la reparación de equipos eléctricos en un momento dado y su nueva utilización, su nuevo uso. También... Hay un material de cómo utilizar el matafuego, esa es la forma como se le denomina en España, en el caso de nosotros acá en Latinoamérica se, nos, se le dice extintores. ¿Bien? La forma correcta es que tiene que estar en el sentido del viento, se debe dirigir hacia la base del, del fuego y especialmente tenemos que buscar donde la llama se vea azul. Donde se vea más azul, hacia allí es que debemos dirigir el, el extintor. Mientras may mayor cantidad de extintores tengamos, mucho mejor, ¿bien? Y lo importante también, a pesar de que ustedes vean que ya el fuego se está apagando, no dejen de rociarlo hasta que se apague completamente. Además, el extintor se puede utilizar en una sola vez, así que hacen, acábenlo completo. No, va, no, no, no van a perder nada, porque ya igualito tienen que... Eh, recargarlo completo. Bien. Se recomienda que lo usen completo. Eh, estos son los ejemplos muy sencillos de, del fuego. Claro, la imagen representa a una niña con la manguera de, de incendio, ¿no? Se recomienda que en la empresa eh, solamente lo use el personal capacitado o bien se espere a la presencia de los bomberos, ¿no? En ese sentido. Pero el extintor sí es más fácil. Eso lo podemos utilizar cualquiera. Y lo más sencillo que pudiera haber por parte de un trabajador es activar la alarma contra el incendio. Esa es la forma como también la avisamos a los especialistas, es decir, al cuerpo bombero, de que estamos en, en una situación de peligro. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Ay, a ver, jóvenes. Recuerden que yo al principio, les, hace un momento les decía, en caso de incendio, lo primero que deberíamos hacer es llamar a las personas expertas, es decir, a los bomberos, y si yo no sé hacer nada, mejor me alejo, ¿ok? Pero la recomendación que también nos hacen los expertos en esta materia nos dice que tenemos, que debemos conocer qué hacer en caso de, de la presencia de, de un fuego descontrolado, es decir, un incendio. Tenemos un accionar antes, durante y posterior al fuego. Eh, antes todo va a ser de tipo prevención. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener siempre a disposición eh, los extintores. Ellos deben estar cargados. ¿Qué significa cargados? Que tengan el contenido de presurizado al día. Ellos, todo, ellos tienen como una fecha de caducidad. Eh, se deben renovar año con año. ¿Bien? Tienen que estar disponibles a, con, de fácil acceso para el personal, eh, en una posición adecuada, que permita su, su utilización rápidamente, ¿bien? También debemos tener, antes de, la, de, de, de la presencia de cualquier incendio, la idea es que no ocurra, pero debemos contar con los equipos de eh, detección de, de incendios. Son los famosos detectores de humo, detectores de calor, ¿ok? 
muchas empresas no los tienen instalados. Deberíamos procurar. Un poquito costosos son, sí, pero es muy bueno contener con ellos, ¿no? Es importante estar revisando constantemente todo lo que sean instalaciones eléctricas, instalaciones a gas, ¿bien? Todo lo que pueda de alguna manera propiciar la, la presencia de, del fuego. También debemos estar pendientes de tener orden y limpieza en, la, en los almacenes de las empresas y sobre todo cuando están cercanos, hay, hay, hay cercanía con cualquier tipo de, de gas o cualquier tipo de eh, instalación eléctrica, ¿no? Porque un corto eléctrico y hay papel, se desata un incendio. Eh, un, hay gas y tenemos telas, tenemos cualquier otro tipo de bueno, maderas como tal, hay una explosión y automáticamente se va a generar un incendio por la presencia de los, de los materiales combustibles, ¿bien? Ojo, prevenir, la idea es que no ocurra. Pero si ha de ocurrir, ese es el famoso durante, debemos procurar salir eh, lo antes posible. Si hay humo, oh, bueno, la idea es que también salgamos caminando de forma ordenada, sin correr, eh, nos dirijamos siempre hacia el punto de evacuación que tenemos predestinado por las normas internas de la, de la empresa. Pero en caso de que haya presencia de humo, se recomienda que vayas agachado. En este caso es algún, un aspecto importante a destacar y que se me, se me escapó, que no se me escapó in, eh, sin querer, si fue de forma intencional. Cuando hablábamos de las señales de seguridad, eh, las vías de evacuación se deben colocar las señales, como les, les había indicado, a un 80 de altura, pero también se deben indicar, a, se recomienda colocarlas a 0,50 del, de, del nivel más bajo, bien, 0,50 metros hacia arriba, o medio metro hacia arriba. ¿Por qué? O sea, la, la pequeña señalita, señal pequeña verde, donde indique con una flechita el camino a seguir para la evacuación. ¿Por qué? Bueno, porque si hay humo, se sugiere que salgas gateando, que te agaches y gatees para, para salir. La señal a medio metro y tú gateando la vas a ver te va a indicar el camino a seguir. Porque si hay humo y la señal está a un 80, realmente va a ser imposible que la puedas observar. ¿bien? Debes seguir las instrucciones que te dé cualquier cuerpo de socorro. En este caso estaríamos hablando de, de los bomberos o bien protección civil si es el caso. Mm, si llegase a presentarse la posibilidad de que se te prende la ropa, debes... Eh, Evitar correr. Por el contrario, vas a tirarte al suelo y vas a rodar eh, sobre tu cuerpo. Vas a circular. Eso va a permitir que haya menos presencia de oxígeno en un momento dado y eh, apagar el fuego. Si no eres tú el que se está prendiendo en fuego, como tal, sino es un compañero, un amigo, y esa persona no es capaz de detenerse, tú la vas a parar la vas a arrojar al suelo y si cuentas con algún tipo de, de tela, vamos a decir una cobija o cualquier otro elemento, vas a, a tirárselo encima, vas a arrojárselo a él y te, a tratar de cubrirlo, ¿bien? Eh, a dar, este, protegerlo para que igual no haya presencia de oxígeno y por consiguiente se apague ese fuego. ¿Qué sucede cuando o ya ocurrió el incendio? Debemos, como tal, eh, alejarnos, como tal, eh, ellos van a, van a, vamos a dejar que las personas actúen, el personal experto. Y nosotros nos vamos a quedar así, mirando, pero eh, ubicados en un punto seguro donde ni estorbemos ni corramos ningún tipo de riesgo o peligro. En caso de que hayan heridos, nosotros debemos brindar Claro está, también, si sabemos brindar primeros auxilios, debemos colaborar en ese sentido. Y también después de ese incendio, se debe procurar hacer la investigación de qué pasó. ¿Para qué? Para evitar a futuro la ocurrencia de ese mismo incidente o de ese accidente, de esa, esas circunstancias no deseadas, en una próxima ocasión. Debemos evitarlo. Se va a investigar para establecer qué pasó y tomar los correctivos eh, pertinentes. Bien.
En caso de un incendio, como tal, debemos tener siempre en la organización, en la empresa, un plan de emergencia y evacuación. Eh, el mejor ejemplo que, que podemos mencionar en un momento dado acá sería lo que ocurrió en el 2000, eh, en, en las Torres Gemelas en el 2001. Bien, eh, cuando hubo esos grandes incendios producto de, de que se estrellaron unos, unos aviones contra esas torres, eh, torres inmensamente altas, donde trabajaba un gran número de trabajadores, para la redundancia, y ellos tuvieron que desalojar, salir rápidamente de esos edificios. Bueno, para eso tenemos planes de evacuación como tal. Bien. Ellos no solamente están asociados a los incendios, también pueden estar asociados a un terremoto, pueden estar asociados a una inundación, ¿bien? Dependiendo de cada uno de, 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 los, de los sitios de trabajo, de los países donde, donde trabajemos, las, eh, los riesgos posibles asociados, pues eh, debemos estar preparados para ellos. En Venezuela tiembla pero es muy poco probable que ocurra un terremoto. Sin embargo, siempre tenemos que estar preparados en caso de ello. Una inundación mmm, también es poco probable. Un tsunami, mmm, mínimo, ¿bien? Pero un incendio, ya casi. Pero un incendio sí es eh, probable que ocurra, entonces es importante que, que tengamos ese plan de evacuación. Eh, lo, y lo ideal para tener un plan de evacuación es contar con, con personal eh, que, que sea como tipo eh, coordinador dentro de, nuestro, de nuestros equipos, establecer las vías seguras de, de, de escape. Fíjense en la figura que tengo allí en la imagen. Tenemos una, precisamente un rectángulo verde señalando una escalera y el sentido me está indicando que debo descender a través de esa escalera para evacuar el área de trabajo. ¿Okay? Eso es sumamente importante de tener en cuenta. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Para preservar la vida del trabajador. Que es lo que, lo que queremos. Bien. Estos temas son sumamente importantes, sumamente importantes. Eh, fundamentales en el día a día dentro de una empresa. ¿Bien? A ver, recomendación. No los estudien solamente para aprobar el módulo, para aprobar la materia. Estudienlo para aprenderlo, para comprenderlo, para compa compartirlo con sus compañeros de trabajo. Es preferible conocer la información y que no ocurra nada a que se dé la situación lamentable de un accidente, de un incendio, de un fuego, de no sé, cualquier cosa, y no tengamos conocimiento, porque las consecuencias que van a arrojar van a ser muy lamentables. Eso puede, ese, lament, ese lamento puede ir desde una lesión, una herida, hasta, una, hasta un, un fallecimiento, ¿bien? Eh, daños a la persona, daños a la empresa. Mi recomendación, vuelvo y lo digo, es evitar que eso ocurra. Bien, jóvenes, les invito a revisar el material. Eh, está dispuesto tres documentos. Hay, un, hay información proveniente de Chile, proveniente de España. Son dos de los, de los países que tienen eh, un, una bibliografía eh, o un contenido de, temático en esta área de higiene y seguridad muy completo a nivel mundial. Yo diría que incluso a veces hasta mejor que el de, el de países como mmm, Estados Unidos, mismo Alemania, que son totalmente industrializados y de gran envergadura. Pero ellos han trabajado en gran medida. Bien, eh, es importante, consultan ese material. Y también por allá hay un videito bien chévere que les complementa la información. En caso de dudas, de inquietudes, en, que necesiten aclarar algún tipo de contenido adicional. Eh, recuerden que estoy completamente a su disposición a través de la mensajería instantánea de la página de nuestra aula virtual o bien a través del WhatsApp eh, que yo les facilito en la 
ustedes en el mismo aula, ¿vale? Felicidad, espero que todo haya quedado claro, los contenidos hayan sido bien explicados y en caso de algún tipo de duda, recuerden, pueden consultar. Nuevamente los señalo, felicidad para todos.